അയ്യേ എനിക്ക് കൈക്കൂലിയായിട്ട് വേണ്ട എലിസബത്തിന് ചാരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആദർശത്തിന് പ്യൂരിറ്റിയിൽ നയൻ വൺ സിക്സ് ഹാൾമാർക്കുള്ള സെയിൻറ്റ് ആൻ്റണി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയും മൂത്ത മകനും തൻ്റെ ആദർശത്തിൽ ചെമ്പ് ചേർക്കുന്നത് അറിഞ്ഞില്ല സോറി അറിയുന്നില്ലെന്ന് ഭാവിച്ചത് തൻ്റെ ഭാര്യ ഡാവിഞ്ചി റെംബ്രാൻഡ് പിക്കാസോ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ എം എഫ് ഹുസൈൻ തുടങ്ങിയ വിശ്വ വിഖ്യാത ചിത്രകാരന്മാർ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെക്കാൾ മൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭയായി മാറിയത് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല എക്സിബിഷനുകളും ആർട്ടുമേളകളും നടത്തി ചിത്രങ്ങൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുക മാത്രമല്ല ആൻ്റണി ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് യുകൾക്ക് ലോകോത്തര ചിത്രകാരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത വില നൽകി വാങ്ങിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വിവാദമായത് കടം കൊണ്ട് മുടിഞ്ഞു നിന്ന എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി എലിസബത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പിച്ചതാണ് അന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡേ അടക്കമുള്ള ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ തട്ടിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് എലിസബത്ത് ആൻ്റണി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച മറുപടി കാണില്ല സിൻസ് ടു സീറോ വൺ ടു സം സെൽഫ് പ്രൊക്ലൈംഡ് ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ ക്രൂസേഡേഴ്സ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹാവ് ബിൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി സർക്കുലേറ്റിംഗ് എ റൂമർ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സോൾഡ് ടു ഓഫ് മൈ പെൻറ്റിങ്സ് ഫോർ ആൻ എക്സോർബിറ്റൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്രോസ് ടു ദ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഇനിഷ്യൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് റൂമർ വാസ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് കെയിം ഇൻ ദ നാഷണൽ മാഗസിൻ ഇന്ത്യ ടുഡേ ഇൻ ദ ജൂൺ ഓഫ് ടു സീറോ വൺ ടു ആൻ അസോസിയേറ്റ് ഓഫ് അവേഴ്സ് ഹാഡ് ഫയൽഡ് ആൻ ആർ ടി ഐ റിഗാർഡിംഗ് ദ മാറ്റർ ആൻഡ് ഹവ് റിസീവ്ഡ് എ വെരി ക്ലിയർ റിപ്ലൈ അബൌട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പെയിൻറിംഗ് സോൾഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പെയിൻറിംഗ്സ് ദ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ പർച്ചേസ് അറ്റാച്ചിങ് ദ റിപ്ലൈ ഫ്രം ദ എ ഐ ഐ ഫോർ എവരി മൺസ് റഫറൻസ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തൻ്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടിക്കല്ല രണ്ടര ലക്ഷത്തിനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പോസ്റ്റിട്ടത് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനായിരുന്ന വിഷ്ണു ശങ്കർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ നാലിന് നൽകിയ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മറുപടികൾ ഇപ്രകാരമാണ് ടോട്ടൽ ഹൗ മെനി പെയിൻറിങ്സ് ഹൗ ബിൻ പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം മിസ്സസ് എലിസബത്ത് ആൻ്റണി ടു നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പെയിൻറിങ്സ് ഹൗ ബിൻ പർച്ചേസ്ഡ് വാട്ട് വാസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പെയിൻറിങ്സ് റുപ്പീസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ലാക്സ് വെദർ ദ പെയിൻറിങ്സ് വെയർ ബ്രോട്ട് ഓൺ ഓക്ഷൻ സെയിൽ ഓർ ബൈ വേ ഓഫ് എനി കൊട്ടേഷൻ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ എനി വൺ ഇഫ് സോ ഹു സബ്മിറ്റഡ് ദ കൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദ പ്രൈസ് കോട്ടഡ് ഇൻ ദ കൊട്ടേഷൻ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ന്യൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്സ് കമ്മീഷനിങ് ടു പെയിൻറിങ്സ് വെയർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം മെഷേഴ്സ് നവൂത്താൻ ചാരിറ്റബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ന്യൂ ഡൽഹി ആസ് പെർ പവേഴ്സ് ഡെലിഗേറ്റഡ് അണ്ടർ എ ഐ ഐ ഡോട്ട് പാര എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേ അറ്റ് അറൈവൽ ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ലോഞ്ചസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്യൂലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് കമ്മിറ്റി വാട്ട് വാസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഗിവൺ ഫോർ ഓൾ ഓർ എനി പെയിൻറിങ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം മിസ്സിസ് എലിസബത്ത് ആൻ്റണി റുപ്പീസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ലാക്സ് വാട്ട് വാസ് ദ മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് പെയിൻറിങ്സ് ആൻഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ത്രൂ ചെക്ക് വൈഡ് നമ്പർ സീറോ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് മെയ് ടു സീറോ ലെവൻ അതുപോലെ ഇവർ നടത്തിയ പല എക്സിബിഷനുകളും അന്ന് വിവാദമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ നടത്തിയ ആർട്ട് എക്സിബിഷനിലും കോടികളുടെ പെയിൻറിങ് കച്ചവടം നടന്നു എന്ന് വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ അന്ന് വെറും പതിനാറര ലക്ഷം മാത്രമേ കച്ചവടം നടന്നുള്ളൂ എന്ന് കാണിച്ച് എലിസബത്ത് ഇട്ട ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഐ എം പോസ്റ്റിംഗ് ദിസ് മെസ്സേജ് ആഫ്റ്റർ സീങ് സം റൂമേഴ്സ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ ഹെൽഡ് ഓൺ ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് ടു ഫിഫ്ത് ടു സീറോ ലെവൻ ദ പെയിൻറിങ് എക്സിബിഷൻ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഹെൽത്ത് അറ്റ് ഇന്ത്
പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ തീവട്ടി ആയുധ കച്ചവടക്കാരുടെയും ദല്ലാൾമാരുടെയും ഭാര്യമാരും മക്കളും കറപ്റ്റായിട്ടുള്ള ജനറൽമാരുടെ ഭാര്യമാരും അവരുടെ മക്കളും ധാരാളം പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ പറഞ്ഞ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി എന്തിന് മേംസാബിനെ സുഹിപ്പിക്കാൻ ഇത് കറപ്ഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലേ രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും കെ എഫ് സി ചാരിറ്റിയുടെ മറവിൽ പണം പിരിക്കുവാനാണ് നബൂത്താൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന പേരിൽ ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി എലിസബത്ത് ആൻ്റണി ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് പ്രസിഡൻ്റായും മകൻ അനിൽ കെ ആൻ്റണി അജിത് പി ആൻ്റണി എന്നിവർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാരായും ഒരു എൻ ജി ഒ ആരംഭിച്ചത് ഞാനും സുബുദ്രാമയും എൻ്റെ രണ്ട് തീവട്ടി ചെറുക്കന്മാരും നന്നാവാൻ ആര് തിരുവനന്തപുരം നാഷണൽ ക്ലബ്ബിൽ ആനുവൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ കണക്കുകളെല്ലാം കിറുകൃത്യം കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷം പണം തന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുവിടാമോ ഏതൊക്കെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാര്യമാർ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് പണം തന്നു ഏതൊക്കെ ആയുധ കച്ചവടക്കാർ പണം നൽകി ആരാണ് വണ്ടി മേടിച്ച് നൽകിയത് ഈ എൻ ജി ഒയുടെ മറവിലാണ് ഇവർ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് റേസർ എന്ന പേരിൽ ആർട്ട് എക്സിബിഷനുകളും പിരിവുകളും ക്യാമ്പുകളും നടത്തി വന്നിരുന്നത് ഇപ്രകാരം കോടികൾ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പിരിച്ച ശേഷം ഇവർ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് ക്യാമ്പുകളുമെല്ലാം നടത്തിയത് ഡൽഹിയിലാണെങ്കിൽ സൈനിക ആശുപത്രികളുമായി സഹകരിച്ചും കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുമായി സഹകരിച്ചുമാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ അഞ്ച് പൈസ മുടക്കാതെ ആശുപത്രിക്കാർ വന്ന് നടത്തിത്തരും കോടികൾ പിരിച്ചത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ സഹായങ്ങളും മാത്രമാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഫോട്ടോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിടുവാനും കണക്ക് കാണിക്കുവാനും വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെങ്കിൽ പറയുക അടിപടലം പൊളിയുന്ന ജീവനുള്ള തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ ഹാജരാക്കാം ഇവർക്ക് പണം നൽകിയ കളങ്കിതരുടെ ലിസ്റ്റ് കേട്ടാൽ ഞെട്ടും അതുപോലെ എലിസബത്ത് ആനണി വരച്ച ചിത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിറ്റ ചിത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് വരച്ചത് എന്ന് എലിസബത്ത് ആനണി തന്നെ വ്യക്തമാക്കണം ആരാണ് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നത് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നൽകിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് എലിസബത്ത് ആനണി കളർ നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ പറയണം എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്ത ചിത്രം എലിസബത്ത് ഒന്നുകൂടെ വരച്ച് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രിയുടെ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് രാജ്യത്തെ വഞ്ചിച്ചതിന് കേസെടുക്കണം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് പണം നൽകിയ പലർക്കും അനിലാൻ്റണിയും പി എസും ചേർന്ന് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വിലപ്പെട്ട പല വിവരങ്ങളും ചോർത്തി കൊടുത്തു എന്ന് തെളിവുകൾ സഹിതം പുറത്തുവിട്ടത് മറ്റാരുമല്ല ഇവരുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന വിശ്വസം തന്നെയാണ് പേഴ്സണലായി നിന്നവർ തന്നെയാണ് ആയുധ വ്യാപാരിയുടെ നിശാ പാർട്ടിയിൽ ലഹരിയുടെ പിടുത്തത്തിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ വിക്രയകളും തുടർന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക